وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على ملا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أقيدة آخرة آخرة كا أقيدة ركنا كي اس دنيا كي اندر هم جو كچ بھی کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں پورا کا پورا حساب دینا پڑے گا یہ ایک مومن کا بہت ہی اہم عقیدہ ہے اس لیے کہ مرنے کے بعد اگر انسان دنیاوی زندگی میں نیک عمل کرتا ہے شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے تو یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں کامیاب ہونے والے لیکن اگر انسان اس دنیا کے اندر جو بھی رب کی جانب سے زندگی ملی ہے جو بھی عمر ملی ہے اس کو اگر شریعت کے مطابق نہ گزارے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ گزارے تو ایسے ہی لوگوں کا خسارہ آخرت کے دن ہونے والا ہے اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کل نفس ذائقت الموت ہر شخص کو موت کا مزہ چکنا ہے معاملہ یہ نہیں ہے کہ آدمی مر گیا معاملہ ختم ہو گیا اگر مر گیا اور اس کے بعد سے معاملہ ہی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں تھی لیکن مرنے کے بعد سب سے اہم معاملہ ہے موت ایک انسان کی زندگی کو ختم نہیں کرتی ہے بلکہ موت ایک نئی زندگی دیتی ہے اور نہ ختم ہونے والی زندگی دیتی ہے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوا میں زندگی کل نفس ذائقت الموت ہر شخص کو مرنا ہے موت کا مزہ چکنا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن تم پورا پورا بدلہ دیے جاؤ گے کیا مطلب دنیا کے اندر اگر شریعت کے مطابق عمل کیا ہے قرآن و حدیث کے مطابق عمل کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے عمال کو اپنی زندگی میں سجایا ہے تو کل قیامت کے روز پورا کا پورا بدلہ ملے گا سورہ زلزال کی آخری آیت پڑھیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَارَ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَارَ کہ جنہوں نے اس دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی بھلائی کی ہوگی کل قیامت کے روز وہ دیکھ لے گا اور جنہوں نے دنیا کے اندر جن لوگوں نے دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی بدی کی ہوگی برا کام کیا ہوگا وہ بھی کل قیامت کے روز دیکھ لے گا تو قرآن کہتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ لوگو سنو قیامت کے دن تم پورا پورا بدلہ دیے جاؤ گے نیک کر کے جاؤ گے تو بدلہ اچھا ملے گا بد کر کے جاؤ گے تو بد بن کر کے جاؤ گے برائی کر کے جاؤ گے تو بدلہ برا ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد سے سب سے اہم بات فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ جو آگ سے بچا لیا گیا جو جہنم سے بچا لیا گیا جو جہنم کی ہلناکی سے بچا لیا گیا جو جہنم کی خطرناکی سے بچا لیا گیا جو جہنم کے کھانے پینے سے بچا لیا گیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا فَقَدْ فَاز یہی کامیاب ہے سب سے بڑا کامیاب وہ شخص ہے جن کی زندگی شریعت کے مطابق گزرے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزرے اور جب اس دنیا سے جائے تو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فَقَدْ فَاز وہی کامیاب ہے وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ یہ دنیاوی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے یعنی اگر آدمی دنیا کی رنگینیوں میں کھو جائے 
आखिरत की तैयारी से दूर होता जाएगा आदमी अगर दुनिया की रंगीनियों ही में मस्त रहे और मनमानी जिंदगी गुजारे तो आखिरत की तैयारी उससे दूर होती जाएगी और यही लोग होंगे जो दुनिया में धोखा खाने वाले होंगे और दुनिया में धोखा खाने की वजह से मुख्तर सी जिंदगी को सवारने की वजह से यही वो लोग हैं जो हमेशा वाली जिंदगी को बर्बाद करने वाले होंगे क्यामत के दिन क्या होगा पाई पाई का हिसाब देना होगा अल्लाह तबारक सूर कहा में फरमाता है और ऐसी बातें फरमाता है कि गुनाह करने वाले वहां दंग रहेंगे जुर्म करने वाले वहां दंग रहेंगे क्या फरमाता है वह वाल किताब फतरल मुजरमी न मुशफी न मिम्मा फी आप मुजरमीन को देखेंगे गुनागारों को देखेंगे डरे डरे होंगे सहमे सहमे होंगे देखेंगे कि इस किताब के अंदर तो छोटी सी छोटी चीज भी मौजूद है और बड़ी सी बड़ी चीज भी मौजूद है सारी चीजों को वह हाजिर पाएगा सारे जरायम को वह हाजिर पाएगा वो वह जदू मामिल वाला रबू का अहदा रब कहता है कि लोगों रब तुम में से किसी के साथ जुल्म नहीं करेगा बदले का दिन होगा कैसा बदला होगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जबरदस्त हदीस सांस को रोक करके सुनी जाने वाली हदीस और अपने जिंदगी में अपने खुद को मुहासबा करने वाली हदीस क्या हमारी जिंदगी इन सब चीजों से पाक है क्या हम जो अमल कर रहे हैं हम नमाज पढ़ रहे हैं हम रोजा रख रहे हैं हम जक़ात दे रहे हैं हम हज कर रहे हैं क्या इन तमाम चीजों की नैकियां कल क्यामत के रोज हम ही को मिलेंगी कि मेहनत हम कर रहे हैं और नैकियां किसी और को मिलेंगी हदीस वाह नबी हो रहे रजी अल्लाह तुकाल काल रसूल सल्लाम अतरोना قال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بالصلاة والصيام والزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وزرب هذا فيوت هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يخذ ما عليه أخذ من خطاياه فطرح عليه ثم طرح في النار رواه مسلم في كتاب البر والصلاة مسلم شريف كندر किताबुल बिर वसिला में हदीस इसी तरह से मौजूद है रवी हदीस जैसा कि मालूम हुआ कि हजरत अबू हरेरा रजी अल्लाह तन वो फरमाते हैं तदरूना मनिल मुफलिस मेरे साहबा मुफलिस कौन है अल्लाश कौन है मोहताज कौन है कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुफलिसफीना मल्ला दिर हम वाला मता हम में से मुफलिस वो है हम में से मोहताज वो है हम में से कल्लाश वो है हम में से मजबूर वो है जिसके पास दिर हम दिनार नहीं जिसके पास माल असबाब नहीं जिसके पास रुपए पैसे नहीं जिसके पास दौलत नहीं कहते नहीं सवाल का मकसद वो नहीं था सवाल करने का मकसद ये नहीं था कि दुनिया में मुफलिस कौन नहीं सवाल करने का मकसद कि आखिरत के दिन मुफलिस कौन होगा कितने ऐसे मालदार होंगे कितने ऐसे मालदार होंगे दुनियावी एतबार से जो आखिरत में मुफलिस होंगे आज कितने ऐसे मालदार हैं पैसे वाले हैं सब कुछ उनके पास है दौलत उनके पास है मनसब उनके पास है दुनियावी सारी चीजें सारी नमतें अल्लाह तबारक वाली की जानब से मिली हुई हैं लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो कल क्यामत के रोज मुफलिस होंगे मोहताज होंगे कहते हैं नहीं मैंने दुनिया की मुफलिसी के बारे में नहीं बल्कि आखिरत के दिन मुफलिस कौन होंगे आखिरत के एतबार से मोहताज कौन है आखिरत की मोहताजी के बारे में मेरा सवाल था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्या फरमाते हैं इन मुफलिस मिन उम्मती याति यौमल क्यामा के लोगों सुनो मेरी उम्मत में से मुफलिस क्यामत के रोज वो लोग होंगे जो आएंगे क्या लेकर के आएंगे वे सलाती हूँ व सियामी व जकब नमाज लेकर के आएंगे रोजा लेकर के आएंगे जकत लेकर के आएंगे यानी नमाज की न किया होंगी रोजे की नैकियां होंगी जकत की नैकियां होंगी क्या मतलब नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक पढ़ी होगी 
زکاة اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دی ہوگی اور روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق رکھا ہوگا یعنی نیکیاں ہوں گی نیکیوں کا انبار لے کر کے آئیں گے کیا معاملہ ہوگا وَيَاتِ قَدْ شَتَمَ حَذَا وَقَذَفَ حَذَا آئے گا شکایت کرنے والے آئیں گے پروردگارہ اس نے دنیا کے اندر مجھے گالی دی تھی پروردگارہ اس نے دنیا کے اندر مجھ پر بوتان لگایا تھا پروردگارہ انہوں نے دنیا کے اندر میری زمین کو میری جائدات کو ہڑپ کر لیا تھا پروردگارہ اس نے دنیا کے اندر مجھے ستایا تھا مجھے مارا تھا پروردگارہ اس نے دنیا کے اندر میرا خون بہایا تھا شکایت کرنے والے آئیں گے غور کرنے کی بات ہے ہم نماز ہم پڑھ رہے ہیں روزہ ہم رکھ رہے ہیں زکاة ہم دے رہے ہیں کیا ہم ان چیزوں پر بھی دھیان دے رہے ہیں کیا ہماری زندگی ان چیزوں سے پاک گزر رہی ہے شکایت کرنے والے آئیں گے شکایت کرنے والے آئیں گے کیا ہوگا معاملہ اللہ تبارک و تعالی ان کی نیکیاں اٹھا کر کے شکایت کرنے والوں کو دے دے گا یہاں تک کہ نمازی صاحب کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی روزہ رکھنے والے صاحب کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی زکاة دینے والے صاحب کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن شکایت کرنے والوں کا تانتا بھی بندہ رہے گا پروردگارہ اس نے مجھے ستایا تھا اس نے مجھے مارا تھا اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا اس نے مجھے پریشان کیا تھا اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا ہر طرح کی پریشانیوں کا وہاں پر معاملہ ہوگا اور ہر طرح کی پریشانیوں اور ہر طرح کی شکایتوں کا وہاں پر بدلہ ملنے کا دن ہوگا ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا رب کی عدالت میں رب کی عدالت میں کوئی رشوت نہیں چلے گی رب کی عدالت میں وہاں پر کوئی صفہ وہاں پر کسی کی صفارش نہیں چلے گی وہاں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا مالدار کی مالداری نہیں دیکھی جائے گی تاج والے کا تاج نہیں دیکھا جائے گا اور منصب والے کا عہدہ اور منصب نہیں دیکھا جائے گا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ حَدَا اللہ تبارک و تعالی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا معاملہ کیا ہوگا نیکیاں ختم ہو گئی ہیں شکایت کرنے والوں کو اتاتا ہے اب کیا معاملہ ہوگا کہ شکایت کرنے والے کی خطاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا اٹھا کر کے اس ظالم کے سر پر ڈال دے گا چند لمحہ پہلے جو جنت میں جانے والی نیکیاں جن کے پاس تھی چند لمحہ گزر جانے کے بعد ساری نیکیاں ختم اور شکایت کرنے والوں کے گناہ اس کے سر پر ہیں شکایت کرنے والے کے گناہوں کو اٹھا اٹھا کر کے ظالم کے سر پر ڈال دیا جائے گا نماز پڑھنے والے ظالم کے سر پر ڈال دیا جائے گا روزہ رکھنے والے ظالم کے سر پر ڈال دیا جائے گا زکاة دینے والے ظالم کے سر پر ڈال دیا جائے گا نیکیوں کا انبار لے کر کے ظالم کے سر پر ڈال دیا جائے گا اور ان کی ساری نیکیاں ختم ہوں گی اور اسے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا لہذا آخرت کے دن حساب دینا ہے نماز صرف ہم پڑھ لیں صرف ہم روزہ رکھ لیں زکاة دے دے اور مسجد کی حد تک اور چند فرائض کی حد تک ہم یہ جانے کہ ہم نے شریعت کے مطابق یہ سب کام کر لیا بکیہ ہم جو کریں ہمارے لئے جنت فکس نہیں اگر ہم نے ایسا کیا تو حدیث موجود ہے کر رہے ہیں ہم شریعت کے مطابق دنیا میں ہم عمل کریں گے محنت ہم کریں گے نیکیاں کوئی اور لے گا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے آخرت کی دن کے بارے میں سوچ کر کے آخرت کے دین کے بارے میں سوچ کر کے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشقبار ہو جایا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سور نیسا میں فرماتا ہے فَكَيْفَ اِذَا جِئِنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدِ وَجِئِنَا بِكَ عَلَى هَا اُلَاءِ شَهِيدَا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا حال ہوگا کیا معاملہ ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو بلائیں گے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام گواہوں پر آپ کو گواہ بنائیں گے آخرت کی ذمہ داری آخرت کا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کی ذمہ داری کی یاد دہانی کرائی جاری ہے یاد دہانی ہو رہی ہے اس آیت کے اندر کیا معاملہ تھا اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے حدیث وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنَ مَسْعُودٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال لی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علیہ قلت یا رسول اللہ اقرأ علیکہ وعلیکہ انزل قلت انی احب ان اسمعہ من غیری فقرأتو حتی اتیتو سورة النساء فکیف ایدہ جئنا من کل امت بشہید و جئنا بک علا ہا اولائی شہید فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسک فائدہ آئیناہ تدریفان رواہ البخاری فی کتاب التفسیر 
بخار شریف میں کتاب التفسیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آپ پر اترا ہے اور میں پڑھ کے سناؤں کہتے ہیں کہ اے عبداللہ میں دوسرے سے قرآن سننا چاہتا ہوں کہتے ہیں میں پڑھنے لگا میں سور نسا کی تلاوت کرنے لگا یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا فکی فائدا جینا من کل امت بے شہید و جینا بھی کالا ہا شہیدا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ بلائیں گے اور ان تمام گواہوں پر آپ کو گواہ بنائیں گے اس آیت کو سنتے ہیں آخرت کی ذمہ داری یاد آ جاتی ہے اس آیت کو سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں آخرت کے بارے میں فکر مند ہو جاتے ہیں کیا معاملہ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہس بک اے عبداللہ بن مسعود ٹھہر جا اب سکت نہیں ہے سننے کی اب مزید آگے سننے کی میرے اندر صلاحیت نہیں رہ گئی ہے میرے اندر طاقت نہیں رہ گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے بارے میں سوچ رہے ہیں آخرت کی ذمہ داری کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے ہیں پریشان ہو گئے ہیں بے چین ہو گئے ہیں بے قرار ہو گئے ہیں کہتے ہیں نہیں مزید میں آگے نہیں سن سکتا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے نظر اٹھا کر کے دیکھا میں کیا دیکھتا ہوں فائزا آئینا ہو تذریفان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رو رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہیں یہ معاملہ تھا قیامت کے دن کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سارے گنا معاف قیامت کے بارے میں سوچ کر کے کہتے ہیں کہ ہس بک رک جا اب آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کی مزید طاقت نہیں رہ گئی ہے ہمیں اور آپ کو کس قدر قیامت کے معاملے میں حساس ہونا چاہیے ہماری زندگی قرآن و حدیث کے نام پر تو گزر رہی ہے لیکن قرآن و حدیث کے دائرے میں رہنے کے باوجود گناہ پر گناہ ہم کرتے جاتے ہیں خطا پر خطا ہم کرتے جاتے ہیں اس کے باوجود ہمارا یہ معاملہ ہوتا ہے یہ زام ہوتا ہے کہ آخرت کے دن ہم کامیاب ہو جائیں گے آخرت کے دن ہم کامران ہو جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے آخرت کے دن کے معاملے میں تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہونا چاہیے ہمیں کس قدر فکر مند ہونے چاہیے آخرت کے دن اگر کامیاب ہونا ہے آخرت کے دن اگر چاہتے ہیں کہ ہماری نیا پار ہو جائے اگر ہم چاہتے ہیں کہ رحمت الہی کے حقدار ہم ہو تو جو عمل کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں ایک صحابی معصومانہ سوال لے کر کے آتے ہیں معصومانہ سوال لے کر کے آتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اتنی زیادہ محبت کرتا ہوں کہ جب بھی میں گھر میں ہوتا ہوں آپ کی یاد آ جاتی ہے یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ کون سا وقت ہے نکلتا ہوں آپ کو جا کر کے دیکھ لیتا ہوں آپ کو دیکھتا ہوں تو سکون مل جاتا ہے لیکن ایک پریشانی مجھے پریشان کر رہی وہ پریشانی کیا ہے حدیث وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك لا أحب إلي من نفسي وإنك لا أحب إلي من أهلي وأحب إلي من ولدي وإني لا أكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وإني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل بهذه الآية وما يتي الله والرسول فأولئك مع الذين عنم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا رواه التبراني في المجم الأوسط تبران شریف کی حدیث ہے رویہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہتے ہیں کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکا لاحب علیہ من نفسی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اپنی جان سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اپنی اولاد سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں 
ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کا معاملہ یہ ہوتا ہے وہ انی لاکون فی البیت میں گھر میں ہوتا ہوں فاز کرو آپ کی یاد آ جاتی ہے آپ کی یاد مجھے ستانے لگتی ہے آپ کی یاد مجھے بے چین کرنے لگتی ہے آپ کی یاد مجھے بے قرار کرنے لگتی ہے فما اصبر حتى اعطيك فانظر اليك اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہوتا ہوں آپ کی یاد ستانے لگتی ہے آپ کی یاد بے چین کرنے لگتی ہے بے قرار کرنے لگتی ہے یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ وقت کون سا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت گھر سے نکل جاتا ہوں اور دیوانہ وار آپ کو تلاشتے ہوئے آپ کے پاس آ جاتا ہوں آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو دل کو سکون مل جاتا ہے آپ کو دیکھ لیتا ہوں آپ کا دیدار کر لیتا ہوں تو دل کو سکون مل جاتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پریشانی مجھے پریشان کر رہی ہے ایک بے چینی مجھے بے چین کر رہی ہے ایک بے قراری مجھے بے قرار کر رہی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِ وَمَوْتَكْ جب میں سوچتا ہوں کہ موت مجھے بھی آئے گی موت آپ کو بھی آئے گی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بے چینی اور بے قراری مجھے بے چین کر رہی ہے بے قرار کر رہی معاملہ یہ ہے کہ آپ جب جنت میں جائیں گے آپ کا مقام تو جنت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا اور میں جب جنت میں جاؤں گا تو میں تو میرا مقام جنت میں وہ نہیں ہوگا جو آپ کا ہوگا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جب آپ کو دیکھنے کی خواہش کرے تو وہاں پر کیا ہوگا جنت میں میں اگر آپ کا دیدار کرنا چاہوں جنت میں میں اگر آپ کو دیکھنا چاہوں وہاں اس مسئلے کا حل کیسے ہوگا دنیا میں تو دیکھ لیتا ہوں آخرت میں میں آپ کو کیسے دیکھوں گا صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بارے میں اپنے بارے میں سوال کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے بارے میں تمام کے مسائل کو تمام کے مسئلے کو حل کر دیا کہ ایک نہیں اگر دنیا والے سارے قرآن و حدیث کو ماننے والے اگر اس آیت کو حقیقی معنوں میں اپنی زندگی میں اتار لے تو اس آیت کے مطابق اگر زندگی ہم گزاریں گے آپ گزاریں گے تو جو بھی اس آیت کے مطابق زندگی گزارے گا انشاءاللہ کل قیامت کے روز ان کا حشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ جبیل علیہ السلام اس آیت کو لے کر کے اترتے ہیں سورہ نسا ومن یوتی اللہ والرسولہ جو اللہ کی بات مانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے اس اصول کو اگر آج امت مسلمہ اپنا لے تو ہمارے اندر اتفاق پیدا ہوگا ہمارے اندر اتحاد پیدا ہو جائے گا دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی ہمارا حشر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا وَمَنْ يُتِئِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ جو اللہ کی بات مانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے دو چیزیں دین کے نام پر صرف دو چیز ہیں تیسری کوئی چیز نہیں ہے تیسرے کسی بھی عمل کا دخل ہی نہیں ہے تیسرا جو بھی عمل ہوگا وہ عمل ایسا ہوگا ہی نہیں جو اللہ کو راضی کر دے کیوں رب کو راضی کرنا ہے صرف دو چیز ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جن چیزوں کو بتایا ہے انہیں اپنے زندگی میں نافذ کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وَمَنْ يُتِئِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جو اللہ کی بات مانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ عَنَامَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے صحابی رسول نے کہا تھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں میں آپ کو کیسے دیکھ پاؤں گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساروں کے مسئلے کا حل نکال دیا ہے کہ جو بھی اللہ کی بات مانے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا کتنا اہم معاملہ ہے قیامت کے لئے اگر کامیاب ہونا ہے آخرت میں اگر کامیاب ہونا ہے ہمیں دنیا میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا پڑے گا اس لئے کسی نے کہا تھا کہ مسلک سنت پہ اے سالک چلا جا بے دھڑک مسلک سنت پہ اے سالک چلا جا بے دھڑک جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک تو ہمیں اگر آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو کامیاب ہونے کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں ان میں سے اہم سبب 
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دانتوں تلے دبا لینا ہے تب ہی ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے ورنہ آخرت میں ہم ناکام ہوں گے نامراد ہوں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوسر کا پانی پینے تک بھی ہم محروم ہو جائیں گے ناظرین کرام آج کی نشست کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اسی موضوع کے تحت مزید اور چیزیں لے کر کے اگلی نشست میں ہم حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ